。杨德阳先生，艺人为什么会离开消防员独自行动呢？这也是节目组的安排吗？呃，这个问题呢，我只能说，这是一次很多巧合叠加所造成的意外。您说的巧合是指？情况很复杂。比如有人在施工，比如特勤站没有及时的发现消防隐患，比如有些年轻人急于的去表现自己，比如工厂消防不合格。请问是哪位年轻人急于表现呢？听说在事故当中，男出女失的伤势是最严重的。您说的是他吗？那这名年轻人他具体是怎么做的呢？啊，年轻人嘛，毕竟年轻，没有多少经验，做出一些幼稚的事情可以理解。但是我作为前辈，教育和帮助他呢，是理所应当的。但是啊，大火不强，当我赶到的时候，事情已经发生了。幸亏我反应非常的快啊，再加上我平时对那些消防技巧掌握的非常的扎实，心态也比较稳定，这才带领艺人们呢，坚持到消防队员的到来。不得不说呀、啊，只有真正的走进火场。我才感受到了消防员们的伟大。我提议，让我们以热烈的掌声向我们的消防员表示致敬。不是这这这什么玩意儿？太可恶了吧！他这是把锅甩给你和特勤站，他怎么敢这么说？啊、难住，难住！憨豆，你为什么不接电话？有事儿啊？这段视频我必须看一下，这是冉东阳撒谎的证据，咱们必须把它公开。我倒觉得，我们应该假装没看过这个视频。为什么？什么理由没必要跟你解释？你只要知道，这可能是最好的处理方式。你必须给我一个合理的解释，不然我一定会公开这个视频。好，我告诉你啊，冉东阳，是目前我们最重要的合作伙伴。这不是默许他胡说的理由。别把水搅浑，好不好？是啊，兰叔，我也生气啊，我也想收拾这个冉东阳，但是韩总说的没错，我们现在这个节目势头正火的时候，要是因为这个事儿停了播不了了，这，这不划算呐。好，如果你们都是这么想的。那今天就是我在这里的最后一天。南叔，你再好好权衡一下。如果最终决定把视频发出去，我不拦着你。但是你要知道，它会改变多少人的命运。南叔姐。没什么大不了的，大了不干了就是了。西谷，你要是我走了，你是不是会跟着辞职啊？那当然，你都走了，我留在那还有什么意思呢？哎，你不用担心我，工作呢，大不了再找就是了。啊，其实最没资格说不干的人是我。我还不起欠公司的钱，也负担不起解约金，孟母社还指望着我呢。我也不希望因为我你失去了这份工作。要是我们都能实现财务自由就好了，这样就可以想干嘛就干嘛。哦，对了，南叔姐，那视频的事你想想怎么办了吗？我还是要让大家知道真相。啊，老林，你看这个，哎，男主发的，网上现在已经炸了。原来质疑咱们的人，现在全都翻回头去骂人东阳。哎，有消息说他们公司可能要叫停这个节目，好多广告商等着追责呢。哎，回过头来说，南叔这姑娘真可怜，有事儿真上啊！别的我也不多说了，你呀、啊
，静心里有点数。人家对你可是真心的。